குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தை திரும்ப பெறக் கோரி மதச்சார்பற்ற கூட்டணி கட்சிகள் சார்பில் தமிழகம் முழுவதும் கையெழுத்து இயக்கம் நடைபெற்று வருகிறது குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் தேசிய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு ஆகியவற்றை எதிர்த்து பிப்ரவரி இரண்டாம் தேதி முதல் எட்டாம் தேதி கையெழுத்து இயக்கம் நடைபெறும் என்றும் திமுக சார்பில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது அதன்படி கொளத்தூர் தொகுதியில் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கையெழுத்து இயக்கத்தை தொடக்கி வைத்தார் தொடர்ந்து அப்பகுதியில் வீடு வீடாக சென்று பொதுமக்களிடம் கையெழுத்து பெற்றார் அதேபோல ஆவடியில் கே எஸ் அழகிரியும் துறைமுகத்தில் வைகோவும் விழுப்புரத்தில் தொல் திருமாவளவனும் கையெழுத்து இயக்கத்தை தொடக்கி வைத்தனர் இதில் பிப்ரவரி எட்டாம் தேதி வரை பொதுமக்களிடம் கையெழுத்து பெறப்பட்டு குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட உள்ளது மத்திய அரசினுடைய நிதிநிலை அறிக்கை பட்ஜெட் நிதியமைச்சர் அவர்கள் மூலமாக தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆக மத்திய அரசு தாக்கல் செய்திருக்கக்கூடிய நிதிநிலை அறிக்கையில் நாட்டு மக்களுக்கு பயன்படக்கூடிய வகையில் குறிப்பாக ஏழை எளிய மக்களுக்கு பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு சிறுபான்மை சமுதாயத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு பயன்படக்கூடிய வகையில் எந்த திட்டமும் கிடையாது எந்த அறிவிப்பும் இல்லை என்பது வேதனைக்குரிய ஒன்றாக அமைந்திருக்கிறது பெரும் பணக்காரர்களுக்கு மிட்டா மிராசுதாரர்களுக்கு கோடீஸ்வரர்களுக்கு பயன்படக்கூடிய வகையில் தான் மத்திய அரசு அறிவித்திருக்கக்கூடிய பட்ஜெட் அமைந்திருக்கிறது